Bueno, comenzamos con el segundo video que es el ejercicio y la funcionalidad de nuestro print face scoot generator for net pins. Entonces, continuando, vamos a nuestra máquina virtual. Ya tengo abierto el Workbench y también el Bings. Entonces, esta es nuestra base de datos que cargamos. Se recordarán algunas tablas como perfil, actores, activación, curso, propuesta, curso, temario de conferencistas. Entonces, aquí están algunos datos de nuestra base de datos. Eh, minimizamos. Vamos a, a crear NetBeans. Vamos a crear un nuevo proyecto web y vamos a ver, vamos a ver cómo genera nuestro cómo se genera nuestro código eh, aquí yo agregué el componente de MySQL para realizar el ejemplo entonces lo que deben hacer es en driver, ponen new driver abrir driver, deben bajarse el JDBC dice MySQL Connector que lo hayan en la página de MySQL ponen Find, le ponen OK y ya le sale eh, el JDBC de MySQL yo ya lo tengo instalado, lo voy a cancelar, eh, verificamos, aquí está cursos, las tablas, activación curso, tenemos ver datos, aquí está, ¿no? base de datos, 4, base de datos, 5, contabilidad financiera, si vamos a Workbench, es la misma base de datos, ¿no? vamos a proyectos, vamos a file, new project, ya para web aplicación, le ponemos o el nombre que ustedes quieran siguiente el servidor Flashbis 4.0 y la versión de Java EE la 7 siguiente ya va a ser Perfaces damos clic dejamos por defecto en librerías configuración en componentes damos clic en print faces ponemos en más esperamos a que encuentre las librerías de print faces entonces mientras espera eh, se van a crear los siguientes paquetes eh, según su función eh, todos los paquetes que tengan la extensión DAL es la capa de acceso de datos UI es la interfaz del usuario DAL Entity contiene las clases de la entidad DAL Facade contiene las clases de la fachada para acceder a las entidades UI Bin contiene todos los controladores de JSF para interactuar con las páginas JCF y la capa de datos. UI Until contiene la clase de ayuda y UI Converter contiene las clases de convertidor de interfaz de usuario. Ya reconoció por Interfaces 4.0. Ponemos OK. Ponemos finalizar mientras genera el proyecto. Entonces ya genera el proyecto, que es cursos. Por defecto se crean estas páginas. Vamos a borrar estas páginas, pero antes de borrarlo vamos a ver cómo se ejecuta el proyecto eh, damos clic en run y nos mostrará miren aquí está nuestro proyecto que viene por defecto cerramos borramos estos archivos de buen inf damos clic derecho nuevo ponemos entity clases for database eh, entonces vamos a, a escoger ponemos eh, bueno yo ya creé se llama curso principal de la tabla de datos pero les mostraré cómo, cómo poder mapear y cómo hacer referencia a las entidades de la base de datos ponemos en new ponemos cualquier nombre pongamos el curso 2 y aquí vamos a nuestro JDBC, recordarán en MySQL que ya establecimos la conexión. Ponemos OK y automáticamente ya mapea todas las tablas de nuestra base de datos. Ponemos adherir todo, dejamos este, eh, incluir las tablas y ponemos visto. Siguiente. Ponemos siguiente. Recordando, el paquete DAL es la capa de acceso de la 
nuestro Valentity. Aquí tenemos todas nuestras tablas mapeadas. Entonces en este momento, como se podrán dar cuenta, ya nos genera el código de algunos componentes respecto a los get y los set de los atributos de mi, de mi base de datos. Con la inyección de dependencia arroba. Entonces aquí están las diferentes instrucciones para hacer un, un, un select, que ya vamos a ver cómo nuestra aplicación hace el select automáticamente al ejecutar nuestro nuestra aplicación web entonces vamos otra vez a cursos clic derecho nueva print faces page from entity classes si no lo encontramos vamos a order print faces group generator print faces from entity classes como ustedes recordarán esto ya lo instalamos desde plugin ponemos siguiente automáticamente salen las clases mapeadas ponemos todo Siguiente. Aquí vamos a cambiar. Necesitamos cambiar. Entonces aquí vamos a poner dal.facade. Uy. Punto. Vamos a ver la descripción de nuestro, de nuestro proyecto. Entonces es bin y entity. Vamos acá a poner entity. Vamos a poner webin. Haciendo referencia a esta carpeta. Nos incluye, copiamos, pegamos ponemos en la actividad eh, después vamos a poner siguiente finalizar en este momento está generando nuestro CRUD vamos a ejecutar la aplicación vamos a correr la aplicación está deployando cursos y automáticamente nos muestra nuestra aplicación web como se ha creado eh, iniciamos esto por un momento vamos a explicar algunas funcionalidades como recordarán si ponemos clic derecho new entity classes form data base es para hacer referencia a nuestra base de datos ya instancia logueada a NetBeans es para, en definitiva, eh, para realizar el mapeo de nuestra base de datos. Eh, nuestro print faces page from entity class es donde crea todo nuestro CRUD. Ya vimos cómo lo creamos. Se nos crearán los siguientes archivos: en webinf, el web.xml y el faces.com. Lo podremos abrir. Si nos creaste por, eh, por nuestro Facebook, por ejemplo, en actores con los componentes de print. Miren, aquí estás haciendo referencia a list, a view, a edit y a create de el archivo entity incluye entity actores de web vamos en recursos este es nuestro index principal esta es la página que muestra acá de welcome application name podemos cambiar estos nombres también en español vamos a source package default package my bundle application My Bundle Properties, aquí es donde vamos a cambiar todo lo que es inglés a español para que nuestra aplicación se pueda ver de una mejor manera. En español, Data Entity. Eh, ya se recuerdan que esta es la capa, respecto a la capa de datos de nuestra aplicación. Actores. Miren. Se crean todos nuestros get y nuestro set. 
para la creación del objeto. Los demás tienen la misma estructura, hasta paquete, el patrón hasta paquete. Es una clase abstracta. Aquí están nuestros, nuestros métodos de crear, editar, remover. Que una eh, primeramente haciendo el, el get y luego recurriendo al set para recurrir a estos métodos. Vamos a uibin. Recordemos que hacía uibin. Pues, en definitiva, uibin contiene todos los controladores JCF para interactuar con las páginas de JCF y la capa de datos. Vamos a Start Controller. Es una clase. respecto al constructor implementa eh, una clase serializada una inyección de dependencia perfil control tienen la misma estructura vamos ahora a ui bin onsier recordemos que así UI, interfaz del usuario, respecto a la interfaz del usuario, cómo nos van a mostrar todos los componentes. UI Util contiene la clase de ayuda. Regresemos a nuestra aplicación. Respecto a todos los mensajes de error ¿no? que pueden ocurrir en nuestra aplicación, UI Entity. interfaz de usuario los que de los diferentes métodos ahora vamos a ver las librerías Pimpice 4, Classis 4 métodos de aplicaciones y JDK 1.7 entonces vamos a a ver nuestra aplicación cómo funciona vamos a mantenimiento vamos a perfil Automáticamente en el momento de los perfiles, si comparamos con nuestra base de datos, no la perfil, seleccionamos los datos y aquí está: economista, ingeniero informático, ingeniero de sistemas. Aquí está. Vamos a agregar uno, vamos a crear y eh, vamos a poner un nombre, por ejemplo administrador vamos a guardar y dice que se ha guardado correctamente todos estos parámetros son editables y podemos cambiarlos también eh, ponemos ver debemos seleccionar algún elemento código 8 en la base de datos yo la creé que sea un código automático vamos a editarlo vamos a poner administrador 2 para ver los cambios y cómo se el perfil fue actualizado. Si vamos a Workbench, ponemos en perfil, seleccionamos bien, se creó el, el código 8, administrador 2. Está interactuando con nuestra base de datos. Y ahora vamos a borrarlo. Se borró el perfil. ¿Cómo lo verificamos? Vamos a perfil, ahí seleccionamos, está borrado. Y de, de, toda, eh, de todas las tablas el mapeo es igual entonces vamos a por ejemplo vamos a la propuesta curso Bien. vamos a temarios se dan cuenta podemos hacer filtros por ejemplo pongámosle todas las palabras que comiencen con C eso depende de cómo quiera cómo quiera ver cómo lo quiera ver el usuario entonces vamos a home podemos cambiar todos estos parámetros todos son editables entonces eso es todo el ejemplo explicativo con su funcionalidad 
Eh, muchas gracias.